Bienvenidos a Q Regional. Una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. En los años 60, el vecino de Ranela, Bubi Mahler, montó una fábrica de juguetes de autos a escala. Estuvimos en la inauguración de la exposición Bubi, un sueño sobre ruedas. La muestra estuvo conformada por una centena de piezas originales. Se realizó en el Complejo Municipal Museo del Golf Roberto de Vicenzo en Berazategui. Bubi una fábrica de autos de colección, de autos a escala en particular, que son en los 60, 70, frente a la estación, creada por un vecino de la localidad, que era Haroldo Bubi Mahler. Eh, esta fábrica durante 25 años, 30 años, funcionó fabricando a escalas, una cantidad impresionante, más de mil por día llegó a fabricar por una planta subsidiaria en Córdoba específicamente. En los 90, por las políticas de ese momento, cerró la fábrica en particular, pero quedó en la memoria colectiva, los autitos y la vinculó con los juegos. Hasta ahora, que sepamos, no hubo una exposición de lo que es la industria nacional, de lo que fueron estos autitos, los bubi, así que es el puntapié, yo calculo, para un buen intercambio con, con gente, bueno, una exposición para que se sepa lo que se fabricaba en el país, eso es fundamental. Es tanto el afán por el coleccionismo, por, por lo menos por esta colección de autitos, que vengo de Merlo. O sea que son las cinco y media y salí de mi casa a la una, cinco horas de viaje eh, con varios eh, ferrocarriles y colectivos de por medio. Pero bueno, vale la pena, es una muestra muy esperada. Lo importante de todo esto es compartirlo, el hobby es para compartir y llegar a un museo casi sublime para nosotros. Por exponer lo nuestro y que la gente lo disfrute, no tiene precio. No solamente es visual, ¿no? Venir y ver y recordar, sacar al niño que, interior que uno tiene, sino que también viene aparejado clínicas de restauración para que la gente sepa que ¿no? El, eh, los coleccionistas también restauran estos juguetes, estos autitos, estas piezas. Se ve todo lo que uno más o menos añora tener en su colección. Eh, y bueno, uno viene a disfrutar, a contemplar. Esto no se da nunca, jamás. La primera vez que uno puede enfrentarse a semejante colección de tal magnitud. Lo bueno es eso también, que no solamente poder venir y ver autitos, sino que también podés ap aprender ¿ves? Lo que, cómo se restaura y cómo se pinta una pieza de esto. Si vos te pones a coleccionar lo que es nacional, es infinito lo que es argentino. Pero bueno, Bubi es lo que engloba todo. Fue el, el, el padre de los autitos en Argentina fue Bubi. La Orquesta Municipal de Tango Ciudad de Quilmes realizó un nuevo ensayo abierto y público en la Casa de la Cultura. Es dirigida desde hace cinco años por el maestro Carlos Corrales, quien lleva una vasta experiencia junto al bandoneón. Este es un evento que se hace eh, cada 15 días, los días jueves, que es el ensayo de la Orquesta eh, Municipal de Tango en vivo. Y además se convoca a la gente que venga a participar del ensayo. Estoy contento por la gente de Quilmes, por el vecino de Quilmes que creo que se lo merecía. Queremos de alguna manera defender lo nuestro, nuestra identidad, que los jóvenes se, se integren y después la gente grande. Concurro muchas veces por la zona que soy de Quilmes y aparte conozco a los integrantes de la orquesta, un gran conjunto y un gran director como lo es Carrito Corrales. Así que para mí es un gran placer estar siempre presente cuando la orquesta de Quilmes está. Es muy importante que la gente joven se introduzca dentro de esta temática, por ejemplo, hoy del tango. Si cumplimos, la gente nos recibe muy bien, porque eh, no se escucha una orquesta muy frecuentemente. Yo creo que hay mucha gente de 30, 40 años que no han tenido oportunidad de, de, de escuchar violines, viola, cello, piano, todo un grupo que esté bien conformado, bien escrito, que que los arreglos estén bien, entonces suena y eso le llama la atención y nos reciben, la verdad, que demasiado bien. Yo pienso que porque Quilmes, eh, la gente de Quilmes tenía ganas de, de tener su orden. de fútbol de la Asociación Deportiva Verazatei volvió a jugar como local con público luego de 32 meses. Del encuentro, un empate 1 a 1 frente a Ferrocarril Midland por la decimosexta fecha de la primera C, se jugó en el Estadio Centenario del Quilmes Atlético Club. 
lamentablemente el club está intervenido hace dos años y casi nueve meses que no jugamos con público local y esto para nosotros es una, una, un mimo, es una fiesta. Yo hablaba con algunos jugadores que me decían que nunca habían jugado con público de que están en Berazategui y esto es la importancia, ¿no? Lo que decían en, en Arenga era volver a, a sentirse jugador y, y la alegría, la, el, el plus que te da a la gente y, y todo eso, así que una alegría enorme, más por el, por el pueblo también naranja, de sentirte hincha de un club y no poder ir a alentarlo, así que es beneficioso para los jugadores, para la gente, para la institución, así que hoy por suerte salió todo bien, así que le agradezco a la gente que vino a apoyar un día de semana y bueno, el resultado es lo de menos, así que una fiesta. La ADB está usando instalaciones del municipio, que siempre quisimos hacerlo, siempre quisimos que se haga, no lo podíamos lograr, ahora este club los días de lluvia entrena en maltería, con la cancha sintética, otros días va a los privilegiados, donde tienen baño, vestuario, agua caliente, una cancha de once, tiene una pileta climatizada, también usan instalaciones de Ducilos, tenemos un gimnasio de 2.500 metros cuadrados techados, eh, con esa motivación ya los chicos de primera eh, ganan más partidos, igual lo más importante es que se llene el club, que se llene de socios, mirá la gente que vino, nada más que con la motivación de poder ver a, a, al equipo. Los cambios se notan, la verdad que había, había muchas cosas por hacer, Así que los dirigentes nuevos están haciendo todo de a poquito, lleva su tiempo, pero se, ya se refleja en el lugar de entrenamiento, en el sueldo, lo que lograron hoy de volver a jugar con gente en un estadio así, lo, lo que representa para todos. Así que de a poco van a ir, eh, los beneficios se ven. Qué sensaciones raras, ¿no? Por un lado tenemos un club con muchísimos problemas y por otro lado este grupo de, de jugadores que nos vienen acompañando en estos problemas que tenemos. Así que muy contento, muy feliz y lo que venimos pregonando y deseando que esta fiesta sea en paz. Que en este acercamiento del club con el municipio, el municipio tiene muchas instalaciones, mucho para ofrecer, la gente confía en nosotros, ve seriedad detrás de nuestro. Creo que vamos a lograr que Berazategui tenga, más allá de los resultados deportivos, una institución seria, ¿no? Y después cuando sos seria como institución, los campeonatos vienen solos. Nos reencontramos con más información de lo que sucede en nuestra región en la próxima emisión de Q Regional.